আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আমি মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার এ এস ফিউচার ব্রিলিয়ান্ট স্কুল সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি ইংলিশ ফর টু ডে ক্লাস 8 এর ইউনিট 5 এর লেসন 1 এর পার্ট 1 তোমাদের ইংরেজি টেক্সট বুকের ইউনিট 5 এ শুরুতে দেখো টাইটেল দেওয়া আছে যে বঙ্গবন্ধু এন্ড বাংলাদেশ অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশ তারপর তোমরা এখানে কি দেখতে পাচ্ছ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি পিকচার বা ছবি দেখতে পাচ্ছ তারপরে এবার আসা যাক লেসন 1 এ লেসন 1 এ কি বলছে দেখো বঙ্গবন্ধু এন্ড দা ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট মানে হচ্ছে কি ভাষা আন্দোলন অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু এবং ভাষা আন্দোলন তারপর দেখো এতে কি বলছে যে লুক এট দা পিকচার ছবিটির দিকে তাকাও অ্যাকশন আনসার দা কোশ্চেনস ইন পেয়ার তারপর কি জোড়ায় জোড়ায় প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করো এবং সেগুলোর উত্তর দাও তারপরে দেখো এ নাম্বার 1 এ কি বলছে এখানে আগে আসা যাক ডান পাশে তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটি পিকচার দেখতে পাচ্ছ বঙ্গবন্ধু এবং তার পাশে এখানে অনেকগুলো লোক দাঁড়িয়ে আছে এবং তারা আমরা দেখে বুঝতে পারছি এখানে কি হচ্ছে একটি আন্দোলন হচ্ছে এবং এইজন্যই দেখো এই পিকচার रिलेटेड এখানে তিনটি কোশ্চেন দেওয়া আছে দেখো কি বলছে নাম্বার 1 এ বলছে হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং হোয়ার অর্থাৎ এখানে কি ঘটছে বা এখানে কি হচ্ছে তারপর দেখো নাম্বার 2 তে কি বলছে ডাজ দা পিকচার রিলেট টু এনি ইম্পর্টেন্ট ইভেন্ট ইন आवर ন্যাশনাল লাইফ ন্যাশনাল লাইফ মানে হচ্ছে কি জাতীয় জীবন অর্থাৎ ছবিটি কি আমাদের জাতীয় জীবনে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত বা জড়িত তারপর দেখো নাম্বার 3 তে কি বলছে যে হোয়াট ডু ইউ নো अबाउट বঙ্গবন্ধু কন্ট্রিবিউশনস টু आवर ন্যাশনাল লাইফ অর্থাৎ আমাদের জাতীয় জীবনে বঙ্গবন্ধু কি গুরুত্ব আছে সেটা সেটা সম্পর্কে তুমি কি জানো অর্থাৎ কন্ট্রিবিউশন শব্দের অর্থ হচ্ছে কি অবদান অর্থাৎ আমাদের জাতীয় জীবনে বঙ্গবন্ধুর অবদান সম্পর্কে তুমি কি জানো এখানে তোমাকে সেটা প্রশ্ন করা হয়েছে তাহলে এখন আমরা এই কোশ্চেনগুলো আনসার খুব ইজিলি দিতে পারবো আমরা এখন মূল টেক্সটে চলে যাব তাহলে দেখো এখানে কি বলছে যে রিড দা টেক্সট মানে পাঠটি পড়ো তাহলে আমরা পাঠটি শুরু করছি দেখো শেখ মুজিবুর রহমান ওয়াজ ওয়ান অফ দা ফিউ স্টুডেন্ট লিডার্স হু প্লেড এ সিগনিফিক্যান্ট রোল ইন টার্নিং দা ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট ইনটু এ মাস মুভমেন্ট অর্থাৎ আই এম ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট মানে হচ্ছে কি ভাষা আন্দোলন এবং মাস মুভমেন্ট মানে হচ্ছে কি গণ আন্দোলন অর্থাৎ কি বলছে যে শেখ মুজিবুর রহমান ওয়াজ ওয়ান অফ দা ফিউ স্টুডেন্ট লিডার হু প্লেড এ সিগনিফিক্যান্ট রোল in turning the language movement into a mass movement অর্থাৎ ভাষা আন্দোলনকে গণ আন্দোলনে রূপদানকারী স্বল্প সংখ্যক ছাত্র নেতার মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন কি অন্যতম এজ এ স্টুডেন্ট লিডার একজন ছাত্র নেতা হিসেবে হি ওয়াজ দা সেন্ট্রাল ফিগার অর্থাৎ তিনি ছিলেন কি কেন্দ্রীয় চরিত্র ইন অর্গানাইজিং মাস গ্যাদারিংস মাস গ্যাদারিং মানে হচ্ছে কি জনসমাবেশ তারপর রেলিজ মানে হচ্ছে সমাবেশ এন্ড স্ট্রাইক স্ট্রাইক মানে হচ্ছে কি ধর্মঘট ফর রেজিং অ্যাওয়ারনেস এগেইনস্ট দা ডিসক্রিমিনেটরি ল্যাঙ্গুয়েজ পলিসি অফ পাকিস্তান অর্থাৎ কি বলছে যে পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক ভাষা নীতির বিরুদ্ধে সচেতনতা বাড়াতে জনসমাবেশ তারপর সমাবেশ এবং ধর্মমঘট আয়োজনে ছাত্র নেতা হিসেবে তিনি ছিলেন কি কেন্দ্রীয় চরিত্র The language movement started or the Basha Andalun Shuru Hoi Chilo when Jokhan the government general of Pakistan Muhammad Ali Zinna declared Urdu and only Urdu shall be the state language of Pakistan on 19 March 1948 at uh, the race course Maidan while addressing a public gathering. What does Kimo say? The Basha Andalun Shuru Mat Hoi যখন কি পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্না উনিশশো সালের উনিশে মার্চ রেসকোর্স ময়দানে কি এক জন সমাবেশকে উদ্দেশ্য করে ঘোষণা করেন যে উর্দু এবং শুধুমাত্র উর্দু হবে কি পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হি এগেন আটার দা সেম অন টোয়েন্টি ফোর মার্চ at the university of dhaka during his convocation speech ortat convocation mane hocche ki samabortan ortat 1948 sale 24 march dhaka bishwabidyaloye tini tar samabortan boktobbe abar ekoi kotha bolen the students instantly protested against this announcement uh, vehemently ortat ki bolche je shikkhartira ki kore তৎক্ষণাৎ এ বক্তব্যে তীব্র প্রতিবাদ করে অর্থাৎ অ্যানাউন্সমেন্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে কি ঘোষণা 
এবং বেহিমেন্টলি সব ধরন থেকে এখানে বোঝানো হয়েছে কি তৎক্ষণাৎ প্রটেস্টেড মানে কি প্রতিবাদ করা তাহলে ইনস্ট্যান্টলি শব্দ অর্থ হচ্ছে তৎক্ষণাৎ এবং বেহেমেন্টলি শব্দ অর্থ কি বলেছিলাম এই বেহেমেন্টলি শব্দ অর্থ হচ্ছে তীব্র অর্থাৎ কি বলছে সেন্টেন্সটা আমি আবার বলছি দেখো যে দা স্টুডেন্ট ইনস্ট্যান্টলি প্রটেস্টেড এগেইনস্ট দিস অ্যানাউন্সমেন্ট বেহেমেন্টলি অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা কি করে তৎক্ষণাৎ এই বক্তব্যে তীব্র প্রতিবাদ করে তারপর দেখো কি বলছে যে ইট ওয়াজ দা টাইম when young mujib started organizing the student front of muslim league in east pakistan ortat purun mujib ba jubok mujib she shomoy ki kore purbo pakistan e muslim league er chhatro front ke songothito korte shuru korechilen he was proud of his bengali identity and very active to initiate strike and protest against the language policy of pakistan government ortat tini tar bangali porichoy niye gorbito chilen এবং পাকিস্তান সরকারের ভাষা নীতির বিরুদ্ধে ধর্মঘট এবং প্রতিবাদ শুরু করায় তিনি ছিলেন কি সক্রিয় তারপর দেখো কি বলছে লেটার মানে পরবর্তীকালে হচ্ছে কি পুনরাবৃত্তি করা অর্থাৎ কি বলছে যে তারপর উনিশশো বায়ান্ন সালে ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি তৎকালীন সরকার পাকিস্তান প্রধান খাজা নাদিম উদ্দিন কি করেন জিন্নার বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেন তারপর দেখো কি বলছে যে মুজিব ওয়াজ ইন প্রিজন ডিউরিং দিস টাইম ডিউ টু হিজ পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিজম অর্থাৎ মুজিব তখন কি ছিল সে সময় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য কি করেছিল মুজিব কারাগারে ছিলেন বা জেলখানায় ছিলেন অর্থাৎ এখানে পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিজম শব্দ হচ্ছে কি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড অ্যান্ড ওয়াজ এডমিটেড টু দা ঢাকা মেডিকেল কলেজ এবং তাকে কি করা হয়েছিল ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়েছিল আন্ডার পুলিশ কাস্টডি অর্থাৎ পুলিশের তত্ত্বাবধানে অর্থাৎ কি বলছে আমরা সেন্টেন্সটা আবার একটু করি যে মুজিব ওয়াজ ইন প্রিজন ডিউরিং দিস টাইম ডিউ টু হিজ পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিজম অর্থাৎ সে সময় কি ছিল তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য মুজিবকে কারাগারে ছিলেন অ্যান্ড ওয়াজ এডমিটেড টু দা ঢাকা মেডিকেল কলেজ আন্ডার পুলিশ কাস্টডি এবং কি পুলিশের তত্ত্বাবধানে তাকে কি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তারপর দেখো কি বলছে যে হাও এবার হি স্টেড ইন কনস্ট্যান্ট টাচ উইথ আদার লিডার ডাইরেক্টলি এঙ্গেজ ইন দ্য মুভমেন্ট টু টে টু মেক বাংলা দ্য স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ তবে কি বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার আন্দোলনে যেসব নেতারা সরাসরি জড়িত ছিলেন তাদের সাথে তিনি কি ছিলেন সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখতেন হি ইজ দি ডিরেকশন ফ্রম ফ্রিজন ল্যাড দ্য মুভমেন্ট টু এ সাকসেস অন ফোরটিন ফেব্রুয়ারি হি স্টার্টেড এ হাঙ্গার স্ট্রাইক দেয়ার অর্থাৎ এখানে কি বলছে যে হিজ ডিরেকশন ফ্রম প্রিজন ল্যাড দ্য মুভমেন্ট টু এ সাকসেস অর্থাৎ কারাগার থেকে দেওয়া তার নির্দেশনায় কি করে এই আন্দোলনটাকে সাফল্যের দিকে নিয়ে যায় অন ফোরটিন ফেব্রুয়ারি হি স্টার্টেড এ হাঙ্গার স্ট্রাইক দেয়া এবং তিনি সেখানে কি চোদ্দই ফেব্রুয়ারি কি করেন অনশন ধর্মঘট শুরু করেন হাঙ্গার স্ট্রাইক মানে হচ্ছে কি অনশন ধর্মঘট তারপর দেখো কি বলছে যে ডিউরিং এ জেনারেল স্ট্রাইক ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ কি বলছে যে উনিশশো সালের একুশে ফেব্রুয়ারি সাধারণ ধর্মঘটের সময় দা প্রটেস্টিং স্টুডেন্ট ট্রাই টু ডিফাই সেকশন ওয়ান ফোর্টি ফোর ইম্পোজ বাই দা গভর্নমেন্ট অর্থাৎ কি করে প্রতিবাদী ছাত্ররা সরকার আরোপিত একশো চুয়াল্লিশ ধারা অমান্য করার চেষ্টা করে ইম্পোজ মানে হচ্ছে কি আরোপিত গভর্নমেন্ট শব্দ হচ্ছে কি সরকার তারপর দেখো কি বলছে দা পুলিশ ওপেন দা ফায়ার অ্যান্ড কিল এ নাম্বার অফ স্টুডেন্ট ইনক্লুডিং আব্দুল সালাম রফিক উদ্দিন আহমেদ আবুল বরকত আব্দুল জব্বার অ্যান্ড আদার্স অর্থাৎ কি বলতে এ সময় পুলিশ কি করে গুলি চালিয়ে আব্দুল সালাম তারপর রফিক উদ্দিন আহমেদ আব্দুল বরকত আব্দুল জব্বার সহ আরো বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্রকে হত্যা করে ইন হিজ অটোবায়োগ্রাফি শেখ মুজিবুর রহমান শেষ 
অর্থাৎ অটোবায়োগ্রাফি মানে হচ্ছে কি আত্মজীবনী অর্থাৎ শেখ মুজিবুর রহমান তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে উই ডিসাইডেড ইন দা মিটিং ইন মাই রুম টু অবজার্ভ 21 ফেব্রুয়ারি এট দা স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ ডে অর্থাৎ আমার পক্ষে অনুষ্ঠিত এক সভায় আমরা 21 ফেব্রুয়ারি কে রাষ্ট্রভাষা দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেই and to form a committee that uh, uh, they to conduct the movement to establish bengali as the state language ebong ki she dini banana ke rashtra bhasha korar andolan porichalona korar jonno ekti committee gothoner o siddhanto hoy tarpor dekho ekhane ki bolche je adapted from center for research and information august 2020 orthat gobeshona o tottho kendro সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন মানে হচ্ছে কি গবেষণা ও তথ্য কেন্দ্র অর্থাৎ কোথা থেকে এই তথ্যটি নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ তোমরা যে টেক্সটে আমি তোমাদের এতক্ষণ পরে শোনালাম সেটা কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে সেটা বলছে হচ্ছে কি সিআরআই মানে হচ্ছে কি সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন আগস্ট দুই হাজার বিশ তাহলে আশা করি তোমরা আমার লেকচারটি খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো আজ তাহলে এ পর্যন্ত বন্ধুরা নেক্সট ভিডিও দেখার ইনভাইটেশন জানিয়ে আজকের মধ্যে এখানে বেঁধে নিচ্ছি থ্যাংক